马上过年了，朋友们，今年过年呢有八天假期，所以我相信可能很多朋友会跟我一样啊，会带着全家人出去玩、自驾、露营什么的。但是你想啊，带着全家人出去自驾，那空间和舒适性就一定要过关。所以咱们今天呢会去店里面看一辆非常适合全家出游自驾的车。那这台呢是比亚迪的护卫舰零七，就之前有给大家拍过视频啊，车长是四米八二，轴距是两米八二，定位是一台中型 SUV， 而且整个前脸也是这种海洋美学的设计理念。我个人觉得还是挺时尚，也比较符合年轻家庭的审美。那为什么说它适合家庭自驾出行呢？首先就是后备箱，因为你想一家人出去玩，东西肯定会非常多，一定要后备箱够用才可以。所以咱们今天呢，也来实测一下，看看表现到底怎么样啊。比如说像这种装得下二十寸行李箱的大箱子，横截面是可以放四个。当然这还不够，这辆护卫舰零七呢，它是有一个六千瓦的 V2L 的对外放电。你比如说出去带个电磁炉啊，带个投影仪啊，随时随地就可以用了，是不是还挺方便的？那么在车内呢，也是随处的可以看到这种软性材质的覆盖，包括真皮的覆盖，还是挺细节的。当然你也可以在这辆护卫舰零七上随处可见这种舒适性以及智能化的配置，就比如说座椅的通风加热它是安排的，以及呃智能化的配置，我们来感受一下啊。你好，小迪。在呢。打开主副驾驶座椅加热以及空调调到二十五度两档风。收到，座椅加热已开启，温度设为二十五度了，风量调到二档了。所以你现在可以向它连续的输出指令，同时呢，四个座位都可以向它输出指令了，因为四个音区都安排了。那么既然是出去玩，那乘坐体验一定是非常重要的。我现在是把前排的驾驶位调到了一个非常宽敞的驾驶坐姿，你们看整个椅背已经是臂柱靠后的一个位置了，然后感受一下我现在的腿部空间。我的精身高是一米六九，老粉都知道的，感受一下腿部。有接近四拳的一个腿部空间，包括头部的空间。当然，为了让大家更加客观的感受它的空间表现，我让我一米八五的小助理坐在这个位置，你们感受一下空间表现，是不是挺宽敞的？所以那句话是怎么说来着？空间其实就跟存款一样，你可以不用，但是咱们得时刻备着，是不是？那可能大家还会有个顾虑，就比如说长时间的长途自驾，父母坐在二排的话，会不会长时间久坐腰酸背痛？那这辆护卫舰零七呢，它的二排是有一个二十度的角度调节的，就比如说你久坐累了，你可以把这个座椅。往后靠一靠，然后半躺在这里，是不是就还挺舒服的？那最后呢，就是大家非常关心的用车费用的问题，因为这辆护卫舰零七它是一个 DMI 的版本 ，NEDC 的纯电续航是二百零五公里，综合续航是一千两百公里，而在这个工况下，它的亏电油耗是五点四升。所以这么一想，正常我们日常市区代步的话，纯电续航是肯定没有焦虑的。但如果说你偶尔出个远门的话，也主打一个无拘无束、完全不需要任何的担心。那这样一台护卫舰零七，如果是作为家庭出行自驾的话，你们会心动。动吗？